Hello everyone. Welcome to lesson 4.01 in Indian financial system. We are starting upon a new chapter today. With this lesson we are starting upon a new chapter. The chapter is on merchant banking. Merchant banking in a kurchu parayumbo. Nammal idine munbathe lesson il services endu parna lesson il nammal avasana lesson il avasana bhagathu nammal merchant banking in a kurchu valare brief aaya reethiyil nammal samsaarichu pogunu. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് മെച്ചം ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിങ്ങിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് ഓഫ് മണി ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇൻഡസ്ട്രീസിനും ബിസിനസ്സിനൊക്കെ ഒരു ഫീ വാങ്ങിച്ച് നൽകുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസാണ് മെച്ചം ബാങ്കിങ് അപ്പോൾ മെർച്ചൻ ബാങ്കിങ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇൻഡെപ്തായിട്ട് എന്താണ് മെർച്ചൻ ബാങ്കിങ് മെർച്ചൻ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെർച്ചൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൽകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സർവീസസ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു എലാബറേറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ചാപ്റ്റർ വിൽ ഹാവ് ഫോർട്ടീൻ ലെസൺസ് ഇതിൽ അവസാനത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് ലെസൺസ് വിൽ ബി ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സർവീസസ് ഓഫേർഡ് ബൈ മെർച്ചൻ ബാങ്ക് സോ ദിസ് വിൽ ബി എൻ എക്സോസ്റ്റീവ് സ്റ്റഡി ഓൺ മെർച്ചൻ ബാങ്ക് ലെറ്റ്സ് പ്രൊസീഡ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ടൈപ്സ് ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് മെർച്ചൻ ബാങ്ക്സ് ഓർഗനൈസ്ഡ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് പിന്നെ അതുപോലെ അത് കൂടാതെ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിൽ പെട്ട ബാങ്കുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരിക അപ്പോൾ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറേ കൂടി എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക്സിൽ ആദ്യം പ്രൈവറ്റ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് ആയിട്ടോ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് ആയിട്ടോ പാർട്ട്നർഷിപ്സ് ആയിട്ടോ ഈവൻ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്സ് ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് നടത്താവുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോ ഹാം ഇൻ വൺ പേഴ്സൺ കണ്ടക്ടിങ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഓർ ഇറ്റ് കൻ ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് എസ് എ കമ്പനി ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൈവറ്റ് ഓർ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് മറ്റൊന്ന് ചില പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ സബ്സിഡിയറീസ് ആയിട്ട് ചില വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ അവരുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീസിൻ്റെ സബ്സിഡിയറീസ് ആയിട്ട് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് പലപ്പോഴും അവരുടെ സബ്സിഡിയറീസ് ആയിട്ട് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് തേർഡ് ബാങ്കിങ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ബാങ്കിങ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ബാങ്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല ബാങ്കുകൾക്കും കമേർഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്കും അവയുടെ സബ്സിഡിയറി ആയിട്ട് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക്സിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കോർ ബാങ്കിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് കൺവെൻഷൽ ബാങ്ക്സ് ആയിരിക്കും അവയ്ക്ക് സബ്സിഡിയറീസിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഈ സബ്സിഡിയറീസ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് നടത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നു മറ്റൊന്ന് ക്വാളിഫൈഡ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട്നർഷിപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സോൾ പ്രൊപ്രേറ്റർഷിപ്സോ ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നത് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രോക്കേഴ്സ് ക്വാളിഫൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രോക്കേഴ്സിന് ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് കാണും അപ്പോൾ ബ്രോക്കേഴ്സിന് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ടൈപ്സ് എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ദെൻ സബ്സിഡറീസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിച്ച് ആർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് മറ്റൊന്ന് ബാങ്ക്സ് കൺവെൻഷണൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ സബ്സിഡറീസ് ആയിട്ട് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഹാവ് ബോ ബ്രോക്കേഴ്സ് ഹു വർക്കേഴ്സ് ഓർ ഹു പ്രൊവൈഡ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ഇന്ത്യയിൽ കണക്കെടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് സെബിയോട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേ ബി ദിസ് ഫിഗേഴ്സ് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് കീപ്പ് ഓൺ വെരിഫൈ കാരണം ഇന്നലെ അഞ്ഞൂറായിരുന്നു സേ വിത്തിൻ സിക
probably some of you who would like to enter into the world of high finance you can always uh, try your uh, future in these areas foreign players merchant banking is a well established presence foreign banks are actually merchant banking in india എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ വൈഡ്ലി ആരംഭിച്ചത് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയേഴ്സ് വരുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ഫോറിൻ പ്ലെയേഴ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ഇവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മോഡലായിട്ട് മെർച്ചൻ ബാങ്കിങ് കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പേരുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലോഡ് ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ് തുടങ്ങി വായിച്ച് നോക്കിയാൽ ഗോൾഡ്മെൻ സാക്സ് മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി ബർഗ്ലി സെക്യൂരിറ്റീസ് ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്ക ഡോയിഷ് ബാങ്ക് ഡോയിഷ് ഇക്വിറ്റീസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ബർഗ്ലേസ് ബാങ്ക് ഐ തിങ്ക് ബാങ്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹാസ് കമ്മിങ് City Group, uh, DSP, Merrill Lynch, FedEx, Security, lot of, lot of, lot of players. All these names itself sound very foreign. So, these players uh, run a very highly sophisticated merchant banking business in the country. Really. Uh, moving apart from uh, names, let us move to the nature of services for the merchant bankers. Merchant bankers are the services in the world. So, how do you think they are the same as they are? First is merchant banking by its very nature is intermediary in nature. അതായത് ഒരു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസോ സർവീസോ വേണ്ട ഒരാൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസോ അഡ്വൈസോ കണക്ട് വേണ്ടുന്ന രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക് സർവീസസ് നടക്കുക ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി റോൾ എപ്പോഴും മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് തമ്മിൽ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൈസ കയ്യിലുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളും പണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് ആവശ്യമായിട്ട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരാളും ഇതിന് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സംഡേ റിക്വയർസ് മണി സംഡേ സംഡേ നീഡ്സ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് മണി സംഡേ ഈസ് ബില്ലിംഗ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് മണി ആൻഡ് സംഡേ ഈസ് ബില്ലിംഗ് ടു ടേക്ക് എ ലോൺ ഓൺ മണി അപ്പൊ പണം ആവശ്യമുള്ളവനും പണം കൂടുതൽ കയ്യിലുള്ളവനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലിങ്കേജ് ആണ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇന്റർമീഡിയറി സർവീസ് അത് എക്സാമ്പിൾ സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ബിറ്റ്വീൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദോസ് റിക്വയറിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സം ബിസിനസ് മാൻ റിക്വയേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ സം ബിസിനസ് മാൻ ഈസ് ലുക്കിംഗ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് അഡീഷണൽ ഫണ്ട്സ് ഇവർ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കുകൾക്ക് സാധിക്കും സോ ലോഡ് ഓഫ് ലോഡ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് പിന്നെ ദർ ആർ ടു കമ്പനീസ് വിച്ച് വുഡ് ലൈക്ക് ടു മെർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വൺ കമ്പനി വുഡ് ലൈക്ക് ടു അക്വയർ അനദർ കമ്പനി അപ്പം ഈ രണ്ട് കമ്പനികൾ വൺ കമ്പനി ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു ലുക്ക് ഫോർ എ ബയർ ഈസ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ടു സെൽ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കമ്പനി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അനദർ കമ്പനി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബൈ ദ സെയിം ബിസിനസ് അപ്പോൾ അവരെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് കംസൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി എൻ ഇൻ്റർമീഡിയറി സർവീസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ സ്കിൽ ബേസ്ഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബാങ്കുകളിൽ പോയാൽ കാണും അല്ലേ ബാങ്കിൽ പോയാൽ ഇന്ന് ക്യാഷിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ നാളെ യു സി ഹിം ഇൻ അനദർ കൗണ്ടർ ഇത് ജനറലൈസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഏത് ബാങ്കിൽ ചെന്നാലും നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ജനറലൈസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി ബട്ട് അൺലൈ കൺവെൻഷൽ ബാങ്കിങ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഇസ് എ ഹൈലി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എല്ലാം തന്നെ ഒരു സെർട്ടൻ ലെവൽ ഓഫ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേഷനും ഡീപ് നോളജും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ബിഗ് മണി ഇസ് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് പൊതുവിൽ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ പ്രാക്ടീസിൽ ഇവർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഡീപ് നോളജ് ആയ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലർക്ക് മെർച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അക്വസേഷൻസിലായിരിക്കും ചിലർക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഷെയർ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻസിലായിരിക്കും വേറെ ചിലർക്ക് ലീസിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ജോബ്സിലായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസിലായിരിക്കും സംബഡി മൈ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ക്രോസ് ബോർഡർ അക്വസേഷൻസ് ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റേക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസസ് മച്ചൻ ബാങ്ക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സർവീസ് വിൽ റിക്വയർ എ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ ആൻഡ് നോളജ് സോ മച്ചൻ ബാങ്കേഴ്സ് ആർ കൺസിഡർ ടു ബി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മച്ചൻ
which is mentioned here too, it's a mistake, I'm sorry. Point four is regulated. Merchant banking as an activity is highly regulated. Like any uh, financial activity in India, merchant banking continues to be regulated, especially in the case of merchant banking, where public money might be coming in or public money might be transacted. Merchant banks and the functioning of services and them are subject to regulations by SEBI. Merchant banks need to be registered with SEBI, they need to comply with uh, qualifications, norms, criteria, all prescribed by SEBI. With the matter of merchant banks and nature, may question, merchant bank types in a question on the discussion. In our next class, we will move on to functions of a merchant banker. Until then, goodbye. Thank you.